Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem kleinen Twizy Video. Ich zeige euch heute mal einen Twizy nach zehn Jahren intensiver Behandlung, ständigen Putzens und gemütlichen Ignorierens, wie der von innen aussieht, auch ohne dass er als Ackernutzgerät verwendet wurde. Ich zeige euch mal, was da innen so zu finden ist, hinter der Verkleidung, so sieht es ungefähr aus. Hier unten es ist, schon, ist schon erstaunlich, was sich da über die Dauer alles an Dreck reinfrisst. Hintergrund ist, ach ja, hier unten sieht man auch schon ein bisschen jetzt so die Korrosionsspuren. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, wie ihr wisst, dass ich hier die Dämpfer neu machen will. Die habe ich da hinten schon stehen. Da hinten stehen schon zwei lackierte. Und ja, die kommen raus und dazu musste ich da hinten doch was ein bisschen wegstrippen. Nachdem ich jetzt alles halbwegs mit dem Kompressor von Staub befreit habe, also mal so ganz auf die Grobe, gebe ich euch jetzt mal ein paar Impressionen, äh, wie so ein Twizy mit ja, gut zehn Jahren unter der Plastikkarosserie aussieht. Fangen wir mal an hier so im Türschlossbereich. Dann gucken wir mal hier unten rein wie es hier aussieht. Das sind alles Teile, die nicht direkt mit der Witterung in Kontakt kommen, sondern im Prinzip eigentlich nur so rumstehen. So schaut es hinten aus. Das Ganze setzt sich dann im Prinzip auf der anderen Seite eins zu eins fort. Und wenn man darüber geht, da wird es also nicht viel besser. Also alles in allem, sage ich mal, der Korrosionsschutz für nicht mal äh, wettergefährdete Stellen oder steinschlaggefährdete Stellen ist schon dürftig. Das heißt für mich, ich werde jetzt bei meinem äh, unfall werde ich tatsächlich, bevor der einmal irgendwie Regen sieht, mal eine richtige äh, Hohlraum- und sonst was Versiegelung vornehmen, weil das dann der Twisi werden wird, der die nächsten 30 Jahre noch halten muss.